Hi everyone, this is Pradina. In this video session, we profit and loss of the 7th part. We have already 6 parts uploaded. If you look at it, you will 6 parts. This part is the previous part of the Dishonest Dealer. And the part 1 is continuation. Tha. So, Dishonest Dealer is part 1 part. Tha tha. In the part one thing you clear up for you will in a park in a path to anger description the link like ram playlist lay you can go back on so in the part of my in a park of all of the now and the less second type second type in enough false way to put up on a plus on the on the dealer when they end up on our not going to profit which you sell for longer if I'm a director question by not question back on the record difference on look up for you so question display of mother parting up in a good to come up your dishonest dealer decides to sell sugar at 25 percentage profit Okay, okay, full up at the law and he uses a weight of 750 gram instead of a kg weight then find his gain percentage. So type 1 question ko, idu ko yenna difference in the paranga, a dishonest dealer decides to sell sugar at Cost price on kudutthir pahangga first type la. Sariya, avar cost price lehe thang sale pannu varu. But false weight vetsu laabu on edu paru. But iver enna pannu raru? Laabu thukku on vikki raru. Kammi yana weight on kudukku raru. So, rindu vidamaa yivar ikk laabu oru. Final a overall gain percentage enna enna thang kekkara raangga. So, in the question ke eppdi proceed pannu pora na? Previous a proceed pannu maadhiri yeh thang. Chinna difference. In the edutthil pođu oolu oru circle selling price on pođu oolu. Adil a mattu difference irukkoon. Enna enna thang pahangga. So, first vandhi in the question ila meaning pori idhila? प्रॉफिट वच्चे विकरा रे 750,000 ग्राम कुड़के में डियर तला 750 ग्राम ना कुड़ गरा रे सो फर्स्ट ना मैं ना पन्नो इन द मात्री क्वेश्चन कैन पन्ने सोलो के मून सर्कल पोड़ो मैं लोगों ने लेफ्ट साइड लोगों ने राइट साइड लोगों ने इंगे पोड़ा सर्कल ले ना पोड़नो एक्चुअला ना कुड़कुनो मो आदता पोड़नो आदत की वर्ड something is the bad line of the ground and the mother is going to come instead of a kg weight kg now is the kg lyrica the gram like a lamy gram like a not panic on up now that may be a little thousand gram actually over another could do no thousand gram that could do no thousand rupees to sell panic on but I think that the end of order no you look good ground like you could be like you look around and the false weight and enter the phone if you look around over actually 750 so you did our guy learn the spend for now mount are you come so up either than I'm again at the cost price but in the edit the previous type line up on one previous type la at cost price less sale for one other the no profit no last line that's gonna see p equal to sp in the money so little power no profit no last in the money for the previous type play me in get it there is the good in the profit will lay in the last will add not up pretty in the but in the type of what you are doing, you are telling us that you are doing a profit percentage. You are telling us that you are doing a sale of 25% profit. So, what you are doing is plus. What is 25%? So, what is the value of the value of the value? Clear? If you have 1000, you have 1000. If you have 800, you have 800. If you have 600, you have 600. In this actual place, they will say that the profit is less than the third type. They will calculate the loss. So, what do you do? If you have 1000, you have 25% profit. Then, 25% of 1000 is less than the profit. 25% of 1000 is less than the profit. 215 is less than the profit. Correct? 100 कोड़ा और जीरो आड़ा आएगा, अपूर्व 25 कोड़ा और जीरो आड़ा कोम। बेसिक परसेंट इधर लाला स्ट्रांग आएगा। सो 250 अधिक हम आवच्छ बिकेरा। प्रॉफिट नाला 1000 रदा 1250 के सेल पनवार। आवला का सिंपल। इन द मून ऐड तले पोटर वैल्यूस फिल पनी टेंगे ना सिंपल आम उच्चला। इधे अन्ना कास्ट प्राइस। इ selling price if you have a cost price and selling price you can see profit percentage first you can see the difference between 750 and 1250 here is 250 here is 250 total is 500 so 500 profit if you have 500 profit if you have 500 profit then you can see the cost price 750 is the price of 500 profit then you can calculate the profit percentage you can calculate the profit percentage in the denominator that is 750 500 profit ये दिख रहा है अपन 100 की ये वाले ने कैलकुलेट करना हो तो ये दिक्कत प्रेरणा पढ़ने इंगे इंगे ला आर्च कुड़ू गुड़ा दी ये द फ्रैक्शन आ कन्वर्ट पढ़ने का 250 वैसे आर्च कुड़ी था टू टाइम्स ये द थ्री टाइम्स टू बाय थ्री ना हमल के वाला कड़े क्यों 66 पॉइंट 66 परसेंटेज प्रॉफिट करेगा। अल्लाह गवंश कोंगा। अब क्वेश्चन लेवल में 25 परसेंटेज प्रॉफिट लेता ना सेल पंड्रा गा। पर ये बड़ी 66.66 इंच ना अवर कम्मी अपनी कुड़ता रला। आज नाला यंदे चे। इन्द कॉन्सेप्ट ले प्रीवियस टाइप माध्यम ये दा इंगे पोर्ट्रा वैल्यू इंगे पोर्ट्रा वैल्यू यंदे चेंजेस उन 
இங்க நோ प्रॉफिट नो लॉस இந்த 1000 அப்படியே கீழ இங்க இறங்குச்சு சரியா அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த செகண்ட் டைம்ல என்ன பண்ணனும் அவங்க சொன்ன प्रॉफिट परसेंटेज 25 परसेंटेज இருக்கல 25 परसेंटेज ஆஃப் இந்த வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் இதுதான காஸ்ட் பிரைஸ் அப்ப இந்த காஸ்ட் பிரைஸ்ல தான 25 परसेंटेजன்ற டவுட் எல்லாம் உங்களுக்கு வர கூடாது இது யாருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த வியாபாரிக்கு மட்டும் தான் தெரியும் கிட்டத்தட்ட இது இந்த மார்க் பிரைஸ் கான்செப்ட் மாதிரி தான் சரியா இந்த காஸ்ட் பிரைஸ் இவர் கம்மி பண்ணி குடுக்குறது அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் மக்களுக்கு என்ன தெரியும் 1000 தான் இதோட ரேட் அதுல 25 परसेंटेज प्रॉफिट வைக்கறாங்க அப்படினா 1250 க்கு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க சோ 750 போட்டு 1250 அவர் எடுக்கறாரு அதனால 66.66 परसेंटेज சோ இந்த ஒரு क्वेश्चन இதுதான் பேசிக் क्वेश्चन இந்த ஒரு क्वेश्चनல கொஞ்சம் கான்செப்ட்ல अंडरस्टैंड பண்ணிக்கோங்க இந்த டைப்ல உங்களுக்கு क्वेश्चन எப்படி எல்லாம் வரலானா இந்த ஓவர்ஆல் प्रॉफिट परसेंटेज உங்க கிட்ட கேட்கலாம் இல்லையா ஓவர்ஆல் प्रॉफिट परसेंटेज உங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு இந்த கிராம் அவர் எவ்வளவு 750 இந்த இந்த இடத்துல வர வேல்யூ உங்க கிட்ட கேட்கலாம் இல்லனா இங்க இருந்து எவ்வளவு கமி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்றத கேட்கலாம் இல்லையா இந்த பிளேஸ்ல வரத கேட்கலாம் எந்த क्वेश्चन கேட்டாலும் சரி எதை கேட்கலாம் இந்த प्रॉफिट परसेंटेज கேட்கலாம் இல்லனா இங்க இருந்து எவ்வளவு x परसेंटेज கம்மி ஆயிருக்குன்னு கேட்கலாம் இந்த வேல்யூவை கேட்கலாம் இல்லனா இந்த வேல்யூவை கேட்கலாம் எது கேட்டாலும் சரி நமக்கு தேவை என்ன இந்த மூணு வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூவை கரெக்ட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா எப்படி கேட்டாலும் நம்மால சால்வ் பண்ண முடியும் இப்ப செகண்ட் क्वेश्चनக்கு போலாமா सेकेंड टाइप ला प्रीवियस क्वेश्चन मारिए सेकेंड क्वेश्चन पारंगा इन्ना कुर्तर कांगा ये डिसोनस डीलर डिसाइड्स टू सेल राइस एट ट्वेंटी परसेंटेज प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंटेज प्रॉफिट ला सेल पनो परा राम एंड ही वाज Uh, he uses a weight of 600 g instead of 800 g then find his real profit percentage so avladha simple previous question mariye da moonu values poda porom adhe model da twist panna ve illa seriya inga enna padanum edhukku badhila edha sell pandraaru 800 g kudukkuradhukku badhila 600 g kudukkuraanga sorry 80 g kudukkuradhukku badhila 60 g kudukkuraangala so appo inda edathula nama enna padanum 80 nu podanum so inda edathula enna padanum 60 edhu kudukkuraangalo adhu da இதுதான் ஆக்சுவல் இது வந்து அவர் ஃபால்ஸாக கொடுக்குறது அப்போ இதுதான் நமக்கு என்னென்ன வந்துருச்சு சிபின்னு வந்துருச்சு அடுத்து பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிசானஸ் டீல டிசைட்ஸ் டு செல் ரைஸ் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ப்ராஃபிட்னால என்ன போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டி என்ன டென் பர்சன்டேஜ் எயிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் இப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த சிக்ஸ்டீனை எயிட்டி கூட ஆட் பண்ணி இங்கே போடணும் ஏன்னா ப்ராஃபிட் சரியா ஸோ எயிட்டி கூட சிக்ஸ்டீன் ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துடும் நைன்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டி கிர சிக்ஸ்டி அப்படின்றது அவரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் இங்கே போடுறது என்ன சொல்லியிருக்கேன் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு சரியா ப்ராஃபிட் அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எவ்வளோக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டிக்கு அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணும் திரும்பவும் இது இது கூட கேன்சல் பண்ணாதீங்க நம்ம என்ன பண்ணும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க மேலே இருக்கிறது சிக்ஸால் கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ் டைம்ஸ் கீழே இருக்கிறது சிக்ஸால் கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டென்னு கிடச்சிடும் சிக்ஸ் பை டென்னுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஓவரால் ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்காரு கிளியராக ப்ரீவியஸ் கொஷின் மாதிரியே தான் எந்த பெரிய சேஞ்சஸும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் கொஷின் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ டிசானஸ் டீலர் டிசைட்ஸ் டு செல் ஹிஸ் குட்ஸ் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சரியா அட் காஸ்ட் ப்ரைஸும் கொடுத்தா ஃபஸ்ட் டைப் ஸோ அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு கொடுத்தா செகண்ட் டைப் லாஸ்ட்னு கொடுத்துட்டா தேர்ட் டைப் ஓகே இருக்கட்டும் பட் ஹி யூஸ்ட் எக்ஸ் கிராம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அ வெயிட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அ கேஜி வெயிட் ஸோ என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த இடத்துல ஒரு கேஜிக்கு பதிலாக எவ்வளோ கிராம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துறாங்க அப்போ நம்ம தான் அந்த எக்ஸோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும் தஸ் பை ஹி கெயின்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓவரால் ப்ராஃபிட் தென் ஃபைன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரீவியஸாக நம்ம கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு அந்த எக்ஸ் கிராம் எவ்வளோ கொடுக்குறாருன்றத நம்ம கிட்ட கேட்குறாங்க அந்த ஃபால்ஸ் வெயிட் என்னன்றதை நம்ம கிட்ட கேட்குறாங்க அதே போல தான் ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இந்த மூணு இடத்துல என்ன போடணும் அத மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஃபர்
தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்கிட்டு போவாங்க இப்போ நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரும்னு தெரியாது ஆனால் இதுதான் எனக்கு என்ன வரும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் சிபி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதனால ஓவராலாக அவருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கெயின் கிடச்சிருக்கான் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கான் இப்போ எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தெரிஞ்சிருச்சு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் கேல்குலேட் பண்ணிடலாமா ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இதுலலாம் கிளாரிட்டி இருக்கும் இல்லைனா இது வந்து கொஞ்சம் டவுட்டாகவே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்து ஒரு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா எப்படி சிபி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஸோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துக்கணும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருந்தது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் இது என்ன இருக்கு லெவனோட மல்டிப்ளா இருக்கா லெவனோட மல்டிப்ளா இருந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டர் நைன் வரும் ஸோ அப்போ இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஃபோர் பை நைன் ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து என்ன இருந்திருக்கும் ஃபோர் பை நைன்னு இருந்திருக்கும் இது ப்ராஃபிட்னால என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் பார்ட்ஸ் தான் எனக்கு எவ்வளோ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதான செல்லிங் ப்ரைஸ் தேர்ட்டீன் பார்ட்ஸ்ன்றது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா எனக்கு என்ன வேணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எது இந்த டினாமினேட்டர் இது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது ப்ராஃபிட் நைன் பார்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட்டீன்ன்றது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா நைன் எவ்வளோவா இருக்கும் நைன் ஹண்ட்ரடுன்னு இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் வர வேண்டிய இடத்துல தான் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த பொசிஷனில் என்ன வரும் நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன நைன் ஹண்ட்ரட் சேம் அதே ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ண அதே கான்செப்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் யூஸ் பண்ணது தான் ஆனால் இந்த இடத்துல பதிலாக இங்கே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னால தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணி போட போகிறோம் ஸோ இந்த கொஷினை என்ன கொடுத்துறாங்க இந்த எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கேட்டு கேட்குறாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன கொடுப்பாங்க இதுலேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லெஸ் வெயிட்ன்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தௌசண்ட்க்கும் தௌசண்ட்லேருந்து நைன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜை லெஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடை கம்மி பண்ணி நைன் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த கான்செப்ட் கேட்டாலும் இந்த வேல்யூ கேட்டாலும் சொல்ல தெரியணும் இந்த இடத்துல கேட்டாலும் சொல்ல தெரியணும் எல்லாமே எது பேஸ் வேல்யூ எது இன்னொரு வேல்யூன்றதை வச்சு சொல்லணும் இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னா புரிஞ்சிடும் செகண்ட் கொஷின் அடுத்த கொஷின் போகலாம் தேர்ட் கொஷின் முடிஞ்சிருச்சு ஃபோர்த் கொஷின் போகலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ டிசானஸ் மெர்ச்சன்ட் டிசைட்ஸ் டு கெயின் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ஹிஸ் குட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன நம்ம ஆக்சுவல்லேருந்து இங்கே கொண்டு வருவோம்ல இந்த தான் அந்த பர்சன்டேஜ் சரியா இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயினையும் ஓவரால் கெயினையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அந்த இனிஷியலாகவே கொடுத்துருவாங்க இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கெயின் பண்ண அவர் ஆசைப்படுறாரு அவர் ப்ரைஸில் இல்லை அவர் காஸ் ப்ரைஸில் சேல் பண்ண போகிறாரா இல்லை லாஸில் சேல் பண்ண போகிறாரான்னு சொல்லிட்டு ஓவரால் கெயின் பர்சன்டேஜ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அதுதான் இங்கே இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்க ரிலேஷன் ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகே பட் ஹி யூசஸ் எக்ஸ் percentage less weight okay thus by he gains 50 percentage overall profit then find the value of x so previous question ku idukum konja difference irukku previous question la inge poda vendiya value va apdiye x nu kudutra and x oda value enna nu ketanga but indha edathula enna solranga inge irundhu evlo percentage kammi panni avar vechirukkaru endradhu kekkranga same concept dhaan so indha maadhiri gram edhu mention pannala appadina nama enna panna solirken actually neenga epovume enna nu vechukonu 100 nu vechukonu ஓகேவா இதுல இருந்து அவர் என்ன பண்றாரு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி பண்றாரு அது வேல்யூ எனக்கு தெரியாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அடுத்து பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிசானஸ் மர்ஷன்ட் டிசைட்ஸ் டு கெயின் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ஹிஸ் குட்ஸ் குட்ஸ்ல என்ன பண்ண போறாரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் எடுக்க போறாரு என்ன பண்ணணும் பிளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இங்க இருக்க வேல்யூ பண்ணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி அப்போ எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருப்பாரு ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு சேல் பண்ணியிருப்பாரு அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி தெரிஞ்சிச்சு இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் தான் கேல்குலேட் பண்ணும் இதனால அவருக்கு கிடைச்சிருக்க ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவா பிப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கான் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு
கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேஸ் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றனால டைரக்டாக சொல்லிடலாம் இருபதுன்னு ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது சரியா இந்த இடத்துல ஒரு டுவெல் இருக்குது இங்கே சம்திங் எதுவும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எவ்வளோ கம்மியாயிருக்கு த்ரீ கம்மியாயிருக்கு அப்போது த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிடலாமா சொல்லக்கூடாது த்ரீ கம்மியாயிருக்கு எவ்வளோக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து த்ரீ கம்மியாயிருக்கு ஃபிஃப்டீனுக்கு த்ரீனா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் ஒன் பை ஃபைவ்னு கிடச்சி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு வரும் அதாவது இது பேஸ் வேல்யூன்னு எடுத்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ ஃபிஃப்டீனுக்கு த்ரீ கம்மியாக இருக்குனா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே நம்ம ஹண்ட்ரட் வச்சிருக்கனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட்டீன் மாதிரி இருக்குது அதனால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேஸ் வேல்யூ ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்கனால நம்மளுக்கு ஒரு சா ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஹண்ட்ரடுக்கு இருபது கம்மினா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிப்போம் அப்போ வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் பட் இங்கே வேறு வேல்யூ வருது அப்படின்னா இந்த வேல்யூக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்து இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டு கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த கொஷின் கேன்சர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே லாஸ்ட் கொஷின் ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ டிசானஸ் செல்லர் டிசைட்ஸ் டு செல் ஹிஸ் குட்ஸ் அட் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அந்த இனிஷியலாக கொடுக்குற ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கல டிசைட்ஸ் டு செல் அட்ஸ் இந்த இடத்துல போடுவோல இந்த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜில் எக்ஸ் வச்சுட்டாங்க பட் ஹி யூஸஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அ கேஜி வெயிட் ஒரு கேஜிக்கு பதிலாக எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க தஸ் பை ஹி கெயின்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓவரால் ப்ராஃபிட் தென் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சேம் கான்செப்ட் தான் அதே போல் பண்ண போகிறோம் இங்கே இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அப்புறம் இருக்குது இன்ஸ்டட் ஆஃப் கேஜி வெயிட் சொல்லிட்டாங்களா அப்போ இங்க தௌசண்ட் போடுறோம் அடுத்து இந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு அவர் தௌசண்ட்க்கு பதிலாக எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறாரு அப்போ எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து இங்க என்ன போடுவோம் அந்த எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி இங்கே ஆட் பண்ணுவோம் கரெக்டா பட் எனக்கு அது தெரியாது இது எனக்கு இப்போ என்ன தெரியல செல்லிங் ப்ரைஸ் தெரியல காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இதனால ஓவரால் கெயின் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வருதா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறாராம் இப்போ எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரியும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தெரியும் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈஸியாக சொல்லிடலாமா எப்படி சொல்ல முடியும் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்றது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் போடணும் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் கூட ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அவர் லாபம் வச்சு விற்பார் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு விற்பார் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சா செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிளியர்லாம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தெருக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது இது ரெண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் சொல்கிறோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது இங்கேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்க்கு வச்சுருக்காருன்னு பாருங்கள் எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இருக்க பர்சன்டேஜில் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை இது கூட ஆட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது கரெக்டாக தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்க்கும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோக்கு தௌசண்ட்க்கு டூ ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க அவ்வளோதான் தௌசண்ட்க்கு டூ ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ வரும் ஜீரோ ஜீரோ இது வேணால் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதே இதையும் கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வச்சு விற்று தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல வரப்போகிற எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிளியரா ஸோ அப்போ இந்த கொஷனுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இங்கே ஒரு வேல்யூவோட இந்த எக்ஸ இந்த வேல்யூவை எக்ஸ்ன்னு வச்சு உங்ககிட்ட கேட்கலாம் இல்லைனா இங்கே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்கலாம் இந்த ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கேட்கலாம் செல்லிங் ப்ரைஸை கேட்கலாம் காஸ்ட் ப்ரைஸை கேட்கலாம் எப்படி வேணால் கேட்பாங்க நமக்கு என்ன இந்த மூணு வேல்யூவை கரெக்டாக எழுத தெரிஞ்சிட்டா போதும் எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாலும் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை இந்த ரெண்டு டைப்லையுமே இப்போ இது செகண்ட் டைப்பில் ஒரு அஞ்சு மாடல் நான் சொன்னேன் அஞ்சு மாடலில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மாடல் ஒரே டைப் தான் ஸோ இதே டைப்பில் நீங்களாக கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்க க